Mm. Afu mimi nikasema kwa sababu mimi ndio mkubwa bwana mdogo wekaa ni waite miungu ya kwetu unaweza ukaita ikaja kwa mfano kama mimi hapa mm. ninaweza nikamweka mwanangu mdogo hapa mm. alafu nikaanza kuwaita wale miungu wa wakaja okay. kwa mtoto wangu okay. mdogo na wakaongea unasikia sauti ya babu mm. akaja bibi na anajitambulisha mimi na akiongea naongea hivyo hivyo vile 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 okay okay basi mm. bwana mdogo kakaa pale nikawaita nikaita wakaja wakiwa wakali kweli wakali 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 mm wakaongea nyie wapumbavu mmekuja sisi mnajiingiza kwenye ulokole sisi na nini hizo biashara tunaomba muache mrudi mkafanye zile shughuli zetu vinginevyo mtakuwa na maisha magumu na huo upofu si ndio tumewasababishia kwa sababu mm. amjeweza kutusikiliza nikamwambia ha kumbe matatizo nyie ndio mmesababisha basi kama nyie ndio mmesababisha sisi tumeamua kuokoka na turudi nyuma okay. basi liwalo na liwe mm-hmm. wakaondoka tukaachana nao kivu tukarudi nyumbani atukumwambia brother mm kajikausha mimi na bwana mdogo ambaye bwana mdogo wewe uko tayari kurudi tena kule bwana mdogo akasema hayuko tayari na mimi nikasema siko tayari baba hapo ndo nilianza kusimama sasa kwa miguu miwili yani ule usani usani unajua unaweza ukawa kwa wenye uokovu lakini una vinjia njia hivi vingi eh vingi yani e, e, e. uongo kidogo nini mishemishe za mjini e, nikaacha kila kitu yani nikajua sasa hapa baba nimeambiwa nikicheza nitakuwa kipofu wa kupapasa Okay. Ha, sachezea kwa kipofu mwanangu yeah. nikaweka bidii ninaomba yeah. naamka usiku ninaomba lakini yote hayo ninayafanya mm. kiwatoa kwa nini <laughs> ninanilinda <laughs> nimevaa irizi mwanangu kidona kijana mzuri lakini nina irizi kwa sio kwa watu wanatembea huko ngono wanaendesha magari kina wana irizi mimi nilikuwa nimevaa bonge la irizi kukiunoni nikitaka kuoga nalitoa mpaka kiuno kikawa kimejichora utafikiri mkanda hiyo okay. ilo irizi mm. sasa bwana katokea 2000 na saba hiyo tarehe ishina ngapi tarehe na tano Ndiyo. pale mwananyamala pale uwanja wa mwananyamala kulikuwa na mkutano pale okay. mkutano kapigwa mkutano nikaenda kwa mkutano nikasikiliza mkutano mm. wakasema watu wanataka kuokoka mimi nikajikuta niko mbele sikujua hata nimeendaje ndio yeah. nikaongoza sala ya toba nikaokoka mm. kaka yangu huyo ambaye ni mchongaji akaanza kutufundisha mambo ya uokovu na nini mm. akaenda akatubatiza mm. baada ya hapo sasa mimi nikatoka Dar es Salaam nikaenda nimeenda Kilimanjaro Mm. Moshi huko okay, okay. kwa ajili ya shughuli za kikazi. Mm. Basi nimefanya kazi kule Moshi nini maisha yakawa yanaendelea fresh nini nikafika mali nikaoa. Mm. Nilivyooa. Ilizi ulishaacha. Ilizi nikatoa sasa. Nikatupa pupu sana nimesimama sasa. Okay. Na nikawa nasikia moto yani mimi nikitoka kanisani niko sokoni mm. na hubiri Yesu anaokoa watu wanashangaa. <laughs> Yesu sio na nafu kijana vipi huyu. Okay. Yaani nasumbua kweli. Yeah, yeah. Napanda kwenye gari na ongea. Yaani oh. nilikuwa sika yaani nikikutana na mtu lazima nimwambie Yesu nani. Yaani yakawa ndio maisha yangu. Yani. Okay, okay. Kaja nikaoa baada ya kuoa sasa. Mm. Mke wangu akapata matatizo. Okay. Kwa wale wapata matatizo ana uvimbe mkubwa. Mm. Enda hospitalini wakasema kwamba anatakiwa atolewe nini kizazi. Okay. Ah, Kawa ngumu kweli. Mm. Na kitu kasimama na Mungu nikamwambia mke wangu Mungu bado anaweza. Yeah. Mungu akamsaidia mke wangu akafanya operation. Mm. Baada ya kufanya operation ilipita mwezi mmoja baada ya operation. Mm. Mke wangu ana mimba. Okay. Mimi nikataka kukimbia. Mm. Baada ya kupata taarifa mke wangu ana mimba maana hatujakutana maana daktari aliniambia mm. miezi mitatu ndio nikutana na mke wangu. Ndio. Yeah. Baba mke wangu akanambia niongeze mitatu iwe sita. Okay. Asa kabla sijakutana na mke wangu kwa chochote mm. bado ni mgonjwa kabisa tena kaenda kijijini kwao ni mjamzito. Ah mimi nikasema hili hakuna mtu atakayenielewa atajua labda tulikutana mimi ni muwaji kwa nikawa nataka kukimbia nirudi zangu mwanzo. Kwa sababu mimba imetokea mm. mazingira ambayo ni ya kutatanisha. Okay, sawa. Basi mimi nikiwa hapo kwa mara ya kwanza ninavyosikia kwamba Mungu watokea watu mimi ndo mara ya kwanza nikatokewa na Mungu. Okay, ilikuwaje? Sasa nikiwa nimelala kitandani nataka kukimbia nikasikia naitwa kwa jina langu fulani. Mm. Fulani. Nikaitika nam nikaambiwa ni mimi nimeruhusu hali hiyo. Okay. Kwa hiyo usije ukakimbia. Mke wako okay. ile ni mimba ya, ya kweli kabisa. Mm. Na atazaa mtoto wa kiume. Mm. Na huyo mtoto ataitwa Kaleb mwanangu wa kwanza wa kiume anaitwa Kaleb. Okay. Kwa nikapewa na jina kabisa ataitwa Kaleb. Okay. Ah, basi nikapata moyo ile nika, nikatulia mm. nikamfata mke wangu kule nikamtembelea nikamsimulia yote na nini mm. basi mke wangu akaendelea tukaenda hospitali nikaenda nikamwambia mchungaji wangu nikamwambia mwana mchungaji mm. mke wangu ni mjamzito mchungaji akasema hapana labda kuna kitu mm. tukarudi kule daktari alimfanyia mke wangu operation akapiga ultrasound na nini daktari akasema katika mfuko uzazi kuna chemba mm. sasa ina maana uenda ile chemba ilikuwa ina mbegu lakini mbegu hazipevuki Okay. Kwa hiyo baada ya kutoa uvimbe ile mbegu ikapevuka. Kwa hiyo kidaktari wakasema mbegu ilikuwepo ilikuwa ipevuki kwa sababu ya uvimbe ule. Mm-hmm. 
Kwa hiyo uvimbo ulivotoka mbegu ikapevuka. Mke wangu kweli akajifungua mtoto huyo wa kwanza. Hapo mm-hmm. sasa nikawa mtumishi. Mtumishi. Eh, nikaenda chuo cha Biblia nikasoma. Ndio. Nilipotoka chuo cha Biblia nikaingia sasa kwenye uchungaji sasa. Okay. Nikaanza uchungaji ndugu yangu. Mm. Uchungaji uchungaji ndio sasa nikaanza kukutana na seke seke. Ndio. Ni suko suko. Mm. Mavitu ya ajabu na kutana nayo. Kwa hiyo akapata matupitia wakati mgumu sana upande wa mke wangu. Eh. Paka tukaja tukapata mtoto wa pili. Mm-hmm. Basi. Mm. Siku moja mimi nikiwa nimelala. Ndio. Nikachukuliwa nikaambiwa nitafute watoto wadogo mm. wenye miaka sita kuteremka chini ndio hao watoto wadogo hao alafu ni nunue kuku mm. yule kuku yule achinjwe wala watoto wapikiwe chakula alafu wala watoto watanawa maji kwenye sani moja mm. ukishanawa maji kwenye sani moja mm. ile chakula wa kila ile nyama ile wasivunje mifupa alafu mimi nitaikusanya mifupa nitaweka uvunguni kwangu Yeah. Na yale maji ya wale watoto wale nitaweka hapo uvunguni alafu watanipa maelekezo nilikuwa nikipewa sasa nilikuwa nimechukuliwa huko kwenye ulimwengu wa kishetani. Okay, okay. wakati huo ni shetani alikufuata. Ya nimechukuliwa sasa kwenye ulimwengu wa kishetani sasa okay, napewa okay. masharti. Okay. Na nikaambiwa nitakapofanya hivyo hmm. wale watoto wakimaliza kula wapige kelele zile kelele zikisikika kwenye ulimwengu wa kishetani. Yaani mimi nitakuwa mtu hatari. Okay. Huduma yangu itakuwa kubwa. Mm. Watu watakuja wenye magari. Yaani mtakuwa ni tajiri. Okay, okay. Asa mimi nikawauliza. Mm. Kwa nini? Mm. Wakasema, kwa nini ni mwage damu? Mm. Shida yenu ni nini? Wakaambia shida yao ni damu. Nikamwambia sasa kama shida yenu ni damu, mm. chukue ni damu ya Yesu. Okay. Wakanambia sikiliza, unajifanya jeuri. Hutaki mm. kukubali masharti yetu. Tutahakikisha tumekuteketeza mpaka umeisha. Okay. Mwanangu nilikuwa na maisha kidogo mazuri si mabaya. Mm. Nilikuwa na fani, nilikuwa na miradi yangu. Nilikuwa na wakati bodaboda zinaanza mimi na bodaboda nimemiliki boda. Yaani wamiliki wa bodaboda wa kwanza na mimi naenda nikasema nilikuwa mmoja wapo. Okay, okay. Dazi mpya nimenunua. Mm. Piki piki kaleta kuleta mambo ya ajabu nikaiuza kitu cha ajabu nikabaki sina kitu. Okay. Sijatulia hivi nikakuta ofisini kwangu wamevunja wameiba mali zote. Yaani nikawa nimeanza moja sina chochote. Hapo ndo nilipoamua kabisa kuingia kwenye huduma moja kwa moja. Nikasema okay, okay. sasa maisha yangu ni huduma kila kitu changu chote ni huduma. Mm. Nikaanza kupata mateso na wakaniambia mpaka ukubali masharti yetu. Okay, okay. Vinginevyo tutakumaliza. Mm. Nimenusurika vifo mm. kwa sababu ya hizo harakati hizo. Okay. Basi tukaendelea. Mm. Nikaendelea mimi na nimekomaa siku moja nikawa nimechukuliwa tena kwenye ulimwengu wa kishetani. Nikaingizwa kwenye nyumba ya mganga wa kienyeji. Mm yule mganga wa kienyeji akaniambia anataka niongezee nguvu mm. ili wakati nikiwa na ubiri niweze kuwafungua watu na kuwaponya watu mm. na nini mm. Mimi nikamwambia mke wangu mbona nahisi nina nguvu za kuunguza huu uchafu uchafu wake huu mm. Akanaonyesha ubiri wa kubwa hapa Tanzania mm. kwenye screen jinsi okay. wanavyofanya huduma zao akanambia hawa sindo tumewapa nguvu wako kwetu hawa nikaona ubiri wa tano wakubwa na ni watu wenye majina hapa Dar es Salaam okay. basi nikawaangalia mm. lakini mimi sina moyo kabisa ninakataa akasema kama uamini ngoja nikachukue kifaa fulani nije nikuonyeshe ndio utaamini ndio alivyoenda mimi nikawa nimechoma zile takataka zake zote mm-hmm. ulichomaje yani nili, nili, niliomba baba katika jina la Yesu nikashangaa moto umetoka juu kaja kwenye mikono yangu yeah. basi nikanyosha hivi nikaunguza kila kitu baada ya kuhakikisha nimeunguza kila kitu baada ya kuunguza hicho hapo ulikuwa wapi hapo nilikuwa niko moshi. Yaani hilo ni eneo lipi? Ndani ya nyumba gani? Yaani nimechukuliwa nikapeleka kwenye nyumba huyo kwenye ulimwengu wa kishetani. Hiyo nyumba si ni nyumba gani lakini niliyemuona pale ni mganga wa kienyeji huyo. Ah okay sawa. So. Yeah. Mm-hmm. Basi aka ule mganga akasema ha hakaja. Mm-hmm. Wakaanza kunikimbiza, kimbiza, 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 kimbiza. Mm-hmm. Mimi nikawa nimewaacha mbali. Nikakumbuka da nimemwacha mke wangu atakuwa amemkamata mke wangu. Nikarudi. Mm-hmm. Ile nimerudi nikamwona mke wangu anakuja basi mimi nikijua ni mke wangu kumbe ni yale mapepo sasa okay. yamevaa sura ya mke wangu mm. ile nataka kumkumbatia nikaambia usimkumbatie kugeuka hivi kumbe ni mapepo bwana okay. nikakimbia nikakimbia mm. ilo pia nikawa nimelishinda ndio basi nikaendelea nikaendelea mwanangu nikawa nimeanza huduma mm. maisha magumu ndio ninakaa kwenye chumba nalipa 2020 huduma mm. na washirika watatu wanne okay. nakumbuka ni mshirika kwanza kwa msiano wa kazi wa ndani wa mtu 
wawili walikuwa ni wanafunzi wa sekondari mm. na dada mmoja ndio wa shirika wangu nimeanza huduma kwenye hali ngumu na teseka okay. sina mtu wa kunisaidia mm. sina msaada tunakula ugali mboga za majani mm. ivo okay. wakati mwingine wali mm. walimweupe wewe okay. unakula asubuhi mchana na jioni tukibadilisha ivo so. maisha yakawa magumu sana mkiwapo ananiuliza mpaka lini tukajikuta tunapita kwenye vipindi vigumu mpaka mimi nikauchukia utumishi. Mm. Nikasema sasa kama utumishi ndio huu bwana. Ah, mbona okay. hali, hali mbaya hivi. Okay, okay. Lakini sasa Mungu yupo ndugu yangu. Mm. Siku moja nikachukuliwa sasa. Mm. Nikapelekwa nikafatwa sasa na Freemason. Okay. Ninasema Freemason kwa sababu walivyojitambulisha walivo kwangu mimi. Sawa. So. Eh. Basi nikakuta nimepelekwa mbali mm. nikakuta nikaingia kwenye nyumba nzuri afu ilo nyumba lina meza ndefu afu wote wale ukapo wamevaa suit mm. kuna kiti kimoja kijakaliwa okay. nikaambiwa mimi ni keti kwenye hicho kiti mm. kaambiwa kijana tumekuangalia tumekuona una uwezo mkubwa mm. kwanza unalifahamu neno kwa ufasaha mm. una ujasiri una bidii na una juhudi na una wito okay. sasa basi tunataka tukubrashi mm-hmm. haya mimi nikasikiliza kwamba hakuna chochote kitakachoweza kusimama mbele yako. Mm. Hata ukiletewa msukule utamwamsha mtu aliyekufa utaamsha. Okay. Magonjwa sugu yote utaponya. Yaani wewe yaani hakuna kitu kitakachokushinda. Mhm. Sharti nililopewa. Mm. Wakaniambia mm. tunakupa maneno. Okay. Maneno haya. Yeah. Wakaniambia ni, nitakuwa ninazungumza kwa siri sana. Itra. Mm. Itra. Hivyo, mm. itra. Wakati ninaombea watu hata kama ni mgonjwa mm. amekuja labda amekufa kabisa mimi nikimwekea mkono ninakuwa kama vile na nena kwa lugha raba baba baba nasema itra baba baba hivyo okay yani huyo mtu hata kama alikuwa amekufa lazima amke hakuna kitakachonishinda sasa mm. mimi nikauliza ilo neno itra ni neno la Kihindi maana kulikuwa mpaka na wazungu wa Afrika yani Wakil. yani mchanganyiko wa China wa kila aina yani watu wa kila aina walikuwa hapa mm. nikasema hili neno itra ni, 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 ni lugha gani na sio yule sio adofu. Sikiliza Samia hata mm. sijajua adofu nini hapo mimi sijapata hata ufahamu huo. Okay, okay. wananiambia nitamke hivyo neno itra tu ndio okay. sharti nilopewa. Okay. Walipokuwa wamenichukua kwa Freemason yeah. ili nifanye nao kazi. Sawa? So? Mhm. Mm. Wakanambia wanataka wafanye kazi na mimi. Mm-hmm. Lakini sitoi kafara ya damu. Mm. Siui. Lakini tamke hilo neno. Mm-hmm. Tu ndo sharti okay. langu. Tu ndo okay. nilopewa sasa sikujua mm. nini kingambacho ningeendelea mbele endapo ningekubali. Ndio. Lakini sasa mimi nikawaambia Biblia inasemaje? Mm. Hmm? Mm-hmm. Hakuna jina jingine tulilopewa lipasalo kuokolewa kwao isipokuwa jina la Yesu. Ndio. Sasa hili itra ni jina la Yesu kwa kilugha gani ndio niambiwe kama ni kwa Kichina niseme ndio. Uh-huh. Au kwa Kiarabu niseme ndio. Kama ndo labda linamaanisha Yesu hivyo. E, yesu hivyo hivyo. E, e, sawa. Okay. Wakanambia na maana hutaki kuelewa unatakiwa kubali wakaona nibembeleza kubali kijana wewe mambo yatakuwa mazuri sijui na nini mm. wakaonyesha vitu vizuri vizuri na mimi nikasema sikubali situmi hilo jina itra nitatumia jina la Yesu mm-hmm. ndugu yangu nani sikilize mm. ah nikaja nika, nikarudi mm. katika hali ya kawaida okay nivurudi katika hali ya kawaida mm. nikawa nime nimekaa sasa kwenye utulivu nikaja nimemfuata mzee mmoja wa kanisa nikamuuliza hivi itra ni nini Asalan ni akasema labda ni neno la kizungu na nini? Mm. Ubwana kanaambia kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Adolf Hitler. Okay. Ule mzee akanambia alikuwa Freemason. Huyo mm. mzee sasa akawa ananiambia akasema huyo Adolf Hitler alikuwa Freemason mm. na akaniambia matukio aliyoyafanya hata jinsi alivyokufa kifo chake sio na nini. Ndio. Ah, nikasema kumbe ndio hivyo eh. Basi sikumweleza chochote. Ndio. Mimi nikawa nimeondoka lakini nilikuwa nimepata maana kumbe aha. Lakini sasa mm. wale watu wa wakawa wamenieleza kwamba we unabisha nini wakanieleza watumishi ambao wamepewa masharti ya kutumia maneno kama mimi okay namhubiri mmoja kwa Afrika Kusini mm. kubwa tu okay namhubiri mmoja ana televisheni yake simtaji jina lake mm. haya kuna mhubiri mmoja kwa Zimbabwe huko mm. au ni wahubiri hao okay nikaletwa Tanzania hapa kwetu mm. nikaonyeshwa mnabii fulani huyu anatumia maneno lakini ukweli niliporudi katika hali yangu ya kawaida nikaanza kuwafuatilia wale wahubiri wa mm. nikasikia kuna maneno 
wanayazungumza yale yale nilionyeshwa kule okay. nilikokuwa nimechukuliwa mm. kaambia unaona haya maneno yanayozungumza ni maneno yetu lakini ikizungumza huyu nabii wa Dar es Salaam anavyotamka mm. ule wa Afrika Kusini anatamka hivyo hivyo okay. ule wa Zimbabwe anatumika anatamka hivyo hivyo haya wote karibuni wote wanayatamka hivyo hivyo okay. bwana mimi nikaogopa nikasema kaogopa sasa mm. ina maana sasa mpaka wengine mimi nilikuwa nawaamini kwamba ni watumishi wa Mungu wazuri lakini kumbe wako huko Freemason okay. na wanatumika kwa maneno ambayo wamepewa Ndiyo. na vile vitu wanavyovifanya okay. kitu kingine ambacho nilichokiona nili ambacho kwa kinazungumza kwa kama masomo haya mm. utasikia mtu anakuambia kwamba kuna ibada fulani zile ibada yani yale masomo ya mm. wanaambiwa kule yani mimi naambiwa sasa leo kafanye ibada fulani okay. ehe hii ibada labda ita, utaita ibada ya kitu fulani Alafu sasa nyuma ile ibada kuna uvuvio huo wa kishetani ambao unaniwezesha. Waka nimeona vitu vingi. Okay. Nikawa nimeona masharti mengine mm. ambayo walinionyesha kwamba ku, kuna ni yani kuwaingilia. Mm. Yani ili uweze kuona unaitwa nabii muonaji zaidi. Mm. Yani ukija tu hivyo kimwangalia mtu unajua. Mm. Sharti anakutana na watoto mabikira tu wa kike charti lake akikutana na bikira anaona vibaya mno anataka kuchagua wewe mpaka nyumbani kwako umeacha nini kapeti lako sio na nini ma okay. lakini sharti lake huyo ili apate nguvu yote yo lazima akutane na msichana bikira ambaye hajawahi kumjua mwanaume okay. sasa akikutana na hivyo kule kuzimu hmm. anapata nguvu okay. wanamwongezea nguvu ya kutenda ule zile kazi zake okay, okay. kwa hiyo mimi nimekataa nikakataa nikakataa hmm. kufanya hayo masharti hmm. na kuambia ndugu nimekula msoto mwingi nina miaka kumi na mbili sasa nikiwa mchungaji okay. huduma ni ngumu lakini pamoja nayo na namuona Mungu na wameniambia nisipokubaliana nao mm. nitakiona cha moto okay. nimefuatiliwa mm. nikatumiwa msichana mdogo ndio nyumbani kwangu mm. kuzimu mm. nikanitumia msichana huyo binti alikuwa ni mtoto jirani okay. akawa naanguka mapepo Alipokuwa anaanguka mapepo nikamuombea nika ule mtoto akafunguliwa. Mm. Akaongea vitu vya ajabu ni mchawi ni malikia huko kuzimu anataka kumua mama yake sio na nini. Mama yake akaogopa akasema mtoto simtaki akamwacha kanisani. Ndio. Alivyomwacha kanisani mimi nikamwambia mke wangu tumchukue. Mm. Tumlee sasa tuwafanyaje kaacho kanisani. Okay. Tukamchukua mtoto akiwa darasa la 4, sio la 3. Ninavyozungumza hivyo mtoto yuko chuo 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 cha ualimu ninavyozungumza nimemlea mimi okay. mpaka yuko chuo cha ualimu. Okay sasa ule mtoto wakaja nyumbani kwangu nikamlea kama mtoto wangu Ndiyo. sasa mm. kumbe bwana yule mtoto katumwa kuzimu ni mtego wa, kuzi, wa, wa kuzimu yani wananitafuta wanipate sasa ni mission hiyo ni mission ya kuzimu okay. sasa huyu mm. mtoto ninachozungumza hichi ni cha kweli okay. yani wezi amini ndugu yangu okay. wezi amini ni maisha nimeyapitia huyu okay. binti tumekaa naye mm kama mtoto wetu tunamnunulia nguo mm. tunamfanya yani mimi nimemlea kama baba okay. historia yake alivyobeba mimba mama yake baba alim, alisema hataki mtoto mm. akamwambia toa mimba mwanamke akakataa mm. baba akamwacha mwanamke akaenda kawa mke mwingine kwa hiyo mama aliachwa kwa sababu hiyo mtoto okay. kwa hiyo nikajua huyu mtoto kuna maroya na yanamfuatilia kutokana na historia yake mm. tumsaidie Dio. siku moja nikachukuliwa sasa kwenye ulimwengu wa roho okay. wa kiungu nikaambia unaona ubinti aliyekuja hapa ni mtego wa adui. Okay. Kazi yake kubwa ni kukuangusha wewe katika dhinaa mm. ya dhambi. Yaani ametumwa ili aje aniangushe mimi katika dhinaa ya dhambi. Okay, okay. Ndugu tumekaa hapo mm. na huyo mtoto. Mm. Yaani unakuta mara nyingi mimi na mke wangu watuelewane. Mm. Tunapishana. Okay. Yaani kama si utumishi tungeisha achana na mke wangu. Okay. Lakini kumbe kazi anaifanya nani? Huyo binti. Okay binti akawa anafanya kazi zake za ushetani. Mm. Siku moja nikawa nimechukuliwa kwenye ulimwengu wa roho nika nikaonyeshwa mtoto wangu amedondoka juu ya mti na amekufa. Okay. Haikupita muda mtoto wangu akatumukia kwenye choo mm. chenye urefu wa mita tatu. Okay. Tukiwa kwenye ibada mimi na ubiri mtoto ameenda chooni katumbukia huko tu wametafuta mtoto baada ya kuja kujua mtoto yuko huko. Mm ameponaje imekuwaje hakuna ijulikana lakini baadaye binti amekuja kuombewa mapepo yakasema yote okay. kwamba ilikuwa ni mission mtoto huyo tena akapelekwa barabarani akakoswa koswa na gari mm. akaja akaokolewa na dereva bodaboda 
akasema ule si mtoto kaona semi inakuja huko akaja akapita akaanguka lakini mtoto hakudhurika watu wakaja hivi mimi nakuja kuitwa na mtoto amejaa okay. nini eti mtoto ameokolewa atujui ni mtoto wa nani Watu wakasema ni mtoto wa mchungaji ndio nikaja nikaitwa nikaenda yeah. kume ni mission ya kuzimu kwamba wananitafuta mimi mpaka nikubaliana masharti yao uh-huh. na nisipokubaliana masharti yao nitakutana misukosuko lakini kila wanapojaribu wanakutana na Mungu wangu ninayemwamini alivyo mkubwa akinisaidia yuko Kristo ndani yako yuko Kristo ndani yangu uh-huh. mke wangu akaambiwa hata zaa tena uh-huh. kizazi kimeoza sijui na nini wenyewe wanakuambia hivyo eh hey, okay. kweli tumeenda hospitalini kizazi cha mke wangu kinatoa usawa akasema sijui ni cancer sijui ni nini mm. nimepiga maombi ndugu yangu mm. nikapiga maombi Mungu akapoteza leo nina watoto wanne wa kiume amen amen wa, amen wanne wa kiume kwenye tumbo la mke wangu amen amen kwa hiyo mambo yale akawa yanaendelea ubinti tumekaa naye mm. akaendelea kufanya ushetani wake wakati mwingine ana, anasema na muingia mke wangu mm. ili anifanyie vitu ambavyo mimi nikikasirika wao wanapata mlango wa kunipata Okay, okay. Siku moja nilikuwa nimeenda Arusha. Mke wangu amesafiri amenda kwenye huduma. Huyo hmm. mtoto ni mdogo. Hmm. Asa mimi nilikuwa sijajua zaidi kwamba mtoto yuko kimission. Mimi nikamchukulia ni mtoto mdogo. Yeah. Basi nilipoingia ndani kwangu, hmm. wao wana chumba chao lakini nikamkuta mtoto amelala sebleni. Hmm. Style mtoto alikuwa amelala sebleni, hmm. nguo imepanda, alafu hana nguo, ameweka miguu hivi. Katanua miguu hivi. <laughs> Ile mimi nafungua mlango tu. Hana nguo. Kumbuka mke wangu binti wa miaka 13, 14. Ah, kwa kwa kidogo. Eh. Mm. Amekaa hana nguo mzee, mtoto mdogo. Eh, mke wangu hayupo. Yeah, I see. Pole sana kwa majaribu mtumishi. Ah, sasa ukafanyaje sasa ulivyo? Sasa mimi tayari ni ndani uka. Ah, ah. uka Nilivyoingia. Nilivyo nikakumbuka. Nikakumbuka mm. ile mission. Okay. Ya, yeah, kwamba mission hiyo. Mm. Kwamba huyu mtoto amekuja kukuangusha zambi. Okay, okay. Na nilivyoona nikajua ha tayari mimi nilichokifanya nilichukua sketi yake nikaishusha okay. nikamwamsha mm. kamwambia mwanangu kalale mbona umelala akasema nilikuwa nakusubiri baba si nani akaenda akalala mm. usiku kanitokea akiwa huchi e. uyo dogo eh hey. kanitokea akiwa huchi amekuja anasemaje sasa ananitaka alianza kusemaje yani alikuja tu akaangalia alianza macho na kaeka hivi anakuambia nilimuuliza kwanza hmm. kwa nini umekuja ndani kwangu afu uko uchi na chumbani kwangu hajaingiaga chumbani kwangu lakini kaingiaje sasa okay. nikamuuliza umefata nini huko chumbani akasema nimekufata wewe hmm. unatutesa okay. eh na mimi ni kazi nimepewa nisipoifanya nitauawa kwa hiyo okay. ninakutaka eh akatumia nguvu za giza kutaka kunizofisha hmm. nikapambana naye hmm. pambana naye pambana naye kama tupili nje mm. nimeamka asubuhi mtoto wangu amechoka mm. namuuliza vipi anambia baba naumwa naumwa sijui siwezi kwenda hata shule mtoto wako wewe huyo binti sasa si ah. kama mwanangu sasa ah hoki sawa eh sasa huyo kweli huyo sasa si ndo binti tumuite mpenzi sijui tumuite nani mwanaweza kwa alikuwa anamuita binti lakini wewe alikuwa unamchukulia kama binti sasa sikiliza bwana lakini yeye baba alikuwa anakuja ah um. tukaendelea baba mpenzi eh yeah. alikuwa amepewa mission tatu mm. Okay. Mission ya kwanza aniangushe za mbili. Okay. Mimi hapa kimapenzi. Mm. Namba 2 awaingize watoto wangu mm. kwenye mambo ya kuzimu na alianza kumchukua mtoto wangu mmoja wa kiume. Okay. Kaanza kumuingiza kwenye maagano ya kuzimu. Mm. Nikaligundua hilo nikalishughulikia. Mm. Namba 3 mm. amuue mke wangu ili awe mke yeye. Okay. Awe mke yeye. Mm. Mke wangu ameumwa sana, ameteseka kusema magonjwa yote yale kumbe wao ndio walikuwa wanafanya wanayaweka. Yule mtoto mm. anasema yeye anawasaidizi. Wakati mwingine anaweza akaita mm. majoka yakaja. Okay. Ana uwezo mkubwa mwanangu. Mm-hmm. Ha. Kwanza yule mtoto mm. anasema hata apeleke wapi akaombewe hakuna mtu anaweza akamtoa mapepo. Ni mwanadamu. Mwanadamu? Sinakwambia yuko chuo. Mpaka sasa. Mpaka sasa. Okay. Akaniambia mm. akamwambia mke wangu kwamba pale kanisani watu wenye nguvu ni wawili, baba na huyu mtoto wake mdogo. Okay. ndo wana uwezo wa kutugusa sisi mm. lakini hamna mtu anaweza katugusa sisi kuja mtumishi mmoja akaomba pa huyo mtumishi aliondolewa kabla huduma haijaisha okay. akapigiwa simu sijui nini kimetokea akaenda huko hakurudi na akaacha kile kilichofana kifanya okay, okay. basi tumeendelea na vita mimi nikijua tu Mungu atambadilisha mpaka siku moja mke wangu akaniuliza sasa huyu mtoto kama Mungu ameshakueleza shida ni hii mm. inakuwaje nikamwambia mke wangu sasa itajulikanaje tuna Mungu 
Mimi Mungu kashia naambia huyu ata, atafanya na uyafanya lakini hakuna kitu atakachofanikiwa mpaka siku atakapotoka. Binti nakwambia akaendelea kukua. Kakua kakawa sasa msichana wa chuo na maana ni binti sasa ana maziwa Ndiyo. Binti mkubwa umeelewa eh? Yes. Na naishi naye. Kazi zake zile anazifanya. Wakati mwingine binti anaweza akatoka hapo amevaa kanga ana chupi. Ndani kwangu. Ah, hiyo yote ni mitego mimi nikamatwe. Na anafanya hivyo kichawi. Ni mzuri au ni kawaida kawaida tu? Eh. Au umemwongezea mzuri uzuri wale majamaa? <laughs> Maana ametumwa commission. Sasa eh, wao ni mzuri kwa kutengenezea mazingira ambayo. Kwa <laughs> binti binti ni mzuri. Mm. Ni mzuri kweli. Okay. Ya yeah, ni mzuri. Mm. Sasa ah, watu wanaambia si bwana tunaona umekuza bwana. Amsani. Eh, Hema neno ya kawaida eh, ya vijana. Tuna, tunaona umekuza bwana msichana wako ule kesho baba mzee tutakuja tutoe na watu Hawa, wengi walikuwa hawajui kwamba sio mwanangu wa kumzaa. Okay. Walijua kabisa ni mwanangu wa kumzaa. Ah, okay. Maana ukimweka na watoto wangu kama vile anafanania ni mpaka mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Okay, okay. Inakuwa kuaje mwanangu hii? Okay, Yaani okay. ukimweka ukimwambia huyu ni baba ni, waki, waki, mtu akimwambia huyu ni baba yangu hakuna mtu anakataa. Kiniangalia akimwangalia anasema sawa. Mm. Maji ya kunde nini hivi? Okay. Binti amekaa pale. Mm. Ndugu nimekuwa nikiishi. Kanisa washirika wanakuja wanaondoka kumbe ni misheni zao okay. wanaogunganisha washirika huko ndani kaka kaka ka, ka. washirika wanakimbia kila siku huduma ni kama ninaanza moja <laughs> yani kila vile yani kila siku na huduma ninaanza kama vile naanza moja mm. siku moja nikachukuliwa kwenye maono nikakuta gari langu mm. limepigwa magazeti kama inataka kupigwa rangi nikasema nani kayaweka ili gari hivi nikaambiwa mwanao huyu kazi yake mm. sasa juzi kati Hivi juzi hapa nimehangaika na mtoto alikuwa amepangiwa chuo Mtwara. Mm-hmm. Kumbuka huyu mtoto hamjui baba yake wa kumzaa. Okay. Mpaka amefika hapa. Mamake? Mamake anamfahamu. Okay. Baba yake hamjui, ananijua mimi ndio baba. Okay. Ina maana kila kitu mimi ndio naangaika. Ina maana kwenda Mtwara shule ada kila kitu mimi ndio nimemlipia akiwa sekondari huko na nini? Okay, na simama okay. naye. Mm-hmm. Bas. Mm-hmm. Nikafanikiwa kubadilisha chuo akapata chuo kule kule Moshi. Ndio. shule binti nikafanya kongamano moja mm. mizi iliyopita hapo okay. nilisikia sira sana nikaenda mlimani nikaomba kweli nikaomba 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 mm. ilo kongamano baba mm. Mungu ali, alijizirisha kwa kiwango kikubwa okay. watu wakafunguliwa watu wakafunguliwa watu wakafunguliwa mm. baada ya kumaliza mm. kongamano huyo binti akanifuata yeah. kanaambia baba kuna kitu nataka nikwambie okay. Samina mchungaji msaidizi nikamwambia kesho njoo juu niambi. Mm. Binti akaja pale kanambia nataka kuokoka. Nikamwambia mwanangu umekaa kwa mchungaji. Mm. Miaka yote akasema nilikuwa naokoka nilikuwa naigizaga nilikuwa sijui kuokoka. Sasa nataka kuokoka. Mhm. Kamwambia mchungaji msaidizi amuongoze sala ya toba. Mm. Mchungaji msaidizi akamuongoza sala ya toba. Mm. Baada ya kumuongoza mchungaji msaidizi sala ya toba mm. tukamwombea. Mm. Baada ya kumwombea binti akafunguka. Okay. Aliongea mambo mazito sana. Mm akaongea mambo mazito mambo mazito mambo mazito mambo mazito mm. na akasema sasa yeye alikuwa anaogopa maana alikuwa amesema akisema atakufa mm. liwalo na liwe okay. binti akaondoka mm. yuko chuo huko huko chuo mm. sasa hivi amerudi hajaja nyumbani mm. alikuwa chuo ananipigia simu baba mm. kuna moja mbili tatu kajikata kabisa mke wangu anakaniambia tuna sisi tu nyamazi hivi mm. mpaka saa hii zungumza binti amerudi kwa nani kwa mamake anashindwa kuja nyumbani mm. maana anasema baba nimekutesa mm. anasikia analia anasema baba nimekutesa mm. yani hata nyumba uliko na jenga ungeshamaliza mm. kabisa kuzimu tunaona watu wanakuletea hela kuja kusapoti huduma tunawapiga okay. watu wanataka kusapoti huduma wako tuna, yani hata ukipata marafiki mm. mpaka mimi nilikuwa nenda Nairobi wapi kuhubiri nenda sehemu mbalimbali mm. tunafunga mialiko yako yote kwenda kuhubiri Mm-hmm. tunafungwa na jikuta huko hapo nazunguka mahali hapa tuna. Mm-hmm. Sasa lakini akasema mimi nimetumwa nimeondoka lakini kuna mwingine mm-hmm. anatumwa kwako maana ni wengi wanaotumwa kwako. Okay. Waje wa, wafanye kazi. Mm-hmm. Maana tunakuhitaji unatusumbua huko kuzimu. Okay, Tunaharibu okay. kazi zetu. Mm-hmm. Binti kaondoka. Mm-hmm. Akatokea binti moja akatoka Dar es Salaam. Mm-hmm. Binti yake anaitwa Martha. Mm-hmm. Binti mweupe. Kaja kanisa ni kwangu mgeni mgeni. Okay. Ajitambulisha kwamba ametoka Dar es Salaam, yeye yeah, ameokoka na nini? Mm. Basi akaingia pale kanisa na kasa. Huduma yake iko moshi, nasikia unasema Dar es Salaam. Eh, hey, yeye katoka da, mimi huduma yangu iko moshi. Iko moshi. Iko moshi. Sawa, eh. 
Basi ule binti akaanza kushiriki ibada na nini na nini na nini. Akaingia praise. Mke wangu akaniuliza, "U binti mgeni, mbona kaingia praise ngambia no?" Wacha, u binti ana mission. Mm. Subiri tutaelewa. Yeah. Binti akaingia praise. Praise praise unajua akiwa praise pale, mm. anakuwa karibu na madhabahu. Ndio. Yeah. Siku moja nimemaliza kuhubiri binti kaja kanuza baba, "Nikuletee juisi gani?" Mm. Nikajua tayari, nikakataa. Mambo yanaanza. Ni mambo yameanza. Mm. Tumemaliza ibada ile, anataka aje anisalimie. Sana nikajua tayari ule binti akaanza kuniambia saini zao wanavyofanya nini mm. wanavyowatega wanavyo wachungaji mm. wakaeleza vitu vingi jinsi ambavyo wanawangusha wachungaji kwenye okay. gono na nini okay. sasa huyu binti huyu akatumwa kuzimu kabisa yeye sasa baada huyu huyu wa kwangu nilikuwa namlea ameshindwa wakanitumia huyu kwamba okay. huyu sitaruka ah huyu kwamba we kuisha habari yako hayani mimi kuisha habari yako umeenda na maji nimeenda na maji okay. sasa binti akaja Mm. Sikio na kumbuka nilikuwa nafundisha kwa habari ya nguvu za Mungu mm. kanisani mm. na utendaji kazi wa nguvu za Mungu zina operate vipi kwenye maisha ya watu okay. unawezaje kujazwa nguvu za Mungu mapepo ya, ya kushindwa nikaubiri nikaubiri sasa mimi sielewi chochote mwana mm-hmm. hasa ninavyohubiri nikawa natembea natoka kule madhabahuni na wasogelea wa, wa umini hasa si nikamsogelea ule binti mm. ili nimemsogelea ule binti ule binti anasema alivyoniangalia maana tayari kwa amepewa uchawi mm. kwenye macho kwamba akiniangalia ule uchao uingie kwenye macho yangu okay. alafu tayari mimi nianze kuvutwa okay. nianze kuvutwa na yeye okay, okay. kumtamani ndio ndio kumtamani kumtamani mwisho wa siku hivyo eh okay, okay. tasa binti alivutupa ule uchao wake ukakutana na macho yangu mm. anasema macho yangu alitoa moto sasa mimi sielewi yeye ndo anazungumza sasa ubinti okay, okay. macho akatoa mo, mo, moto rrr, ule moto ukampiga machoni mimi nikaendelea kuhubiri hivyo maliza nikasema watu waje mbele. Nikaona ile binti amekimbia ame pale madhabahuni kaanguka pale chini. Mm. Alilia, akalia, akalia. Mimi mm. sijui. Okay. Kamaliza ibada nikaondoka zangu nyumbani. Mm. Usiku saa nane za usiku nikapigiwa simu. Mm. Pasta uko wapi? Mm. Nini akaniambia Martha ana matatizo. Okay. Anataka kujiua. Mm. Kwa hiyo kuna mchungaji amekuja amemuombea kashindo. Mm. Kwa unaitwa wewe na okay. wakasema alikuwa na sali wakasema na sali kwa pasta iriki mm. kwa muiteni mchungaji wake nikaitwa usiku usiku mm-hmm. mpaka pale mm. mwanangu nimeenda pale nimemkuta binti amesimamia hivi vidole hivi vidole viwili vidole gumba hivyo hivi vidole gumba amesimama hivi kwa vidole gumba One hour yani risali zima kwa nini Kas- mimi sielewi si mapepo sasa yako juu yake ameganda ameganda amesimama hivi mimi mm. nikafika kaniangalia kuna mchungaji nimemkuta hapo rafiki yangu mmoja mchungaji kaomba mbinu zake zote anazojua kaomba kaomba hatikisiki yani amjuko yuko vile vile yuko vile vile yani amtingisha amesimamia vidole na ana, anafanya nini akiwa amesimama vile Ka, yani, huyo binti yani kuna anaongea au kuna kitu anaongea eh anaangalia tu mm. anaangalia tu okay. lakini amesimamia nini vidole okay mara apiga kidedi mm. anatulia mimi nikasema sasa ujamaa wangu anatumia jina la Yesu. Mm. <laughs> na ngoma inadunda hivi maana yake nini? Mm. Siwezi kwenda kichwa kichwa nikakaa kwanza pembeni kama dakika 40 na kitu. Nimekaa dakika 40 na kitu. Mm. Sifanyi chochote. Okay. Na mtazama tu na mimi. 